சிறைக்கு பின்னால் பேய் கதை மன்னன் பிடிசாமி எழுதியன்னு ஒரு டைட்டில் கொடுப்பார் ஜனங்க அப்படி லைக் பண்ணி அதை படிப்பாங்க குறைஞ்சது ஒரு முப்பது படம் எடுத்துட்டாரு மலையாளத்திலே பத்து படம் எடுத்தார் கே ஆர்ஜி இந்த ஜெயராம் இல்லை இவர் தான் அறிமுகம் மலையாளத்தில் அறிமுகம் ஜெயராமே கே ஆர்ஜி தான் அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் திரைப்பட எழுத்தாளகத்திலேருந்து வந்திருக்கேன் எனக்கு நீங்கள் பணம் கொடுக்கலன்னா படம் ரிலீஸ் ஆகாது இப்படியெல்லாம் மிரட்டலாமா அவரே எத்தனையோ மிரட்டலாம் பார்த்தவர் இருந்தாலும் எனக்கு ஃபோனும் பண்ண முடியல நடந்தது சொல்கிறேன் உண்மை ஏன்னா நான் மிருந்தகத்தை கொடுத்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நிறைய வேலைகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு லட்சக்கணக்கில் பணம் பறந்துக்கிட்டு இருக்கு இது போய்கிட்டு இவர் இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க எனக்கு நேரம் இல்லை அது ஒன்று ஆனால் நாடகமில் இருக்கும்போது அவர் ஹீரோவை பார்த்தே பாருங்க அந்த மரியாதைக்கிட்டே பேசி அப்படியே நடிப்பான் அந்த ஆள் பிரமாதமான நடிகன் ஏதோ கஷ்டத்துக்கு சென்னைக்கு வந்துட்டார் இப்படி இதில் வந்து சேர்ந்துருக்கேன் அந்த நாளை நீ எடுத்துக்கேன்ட்டேன் அப்படியே போயிட்டார் போய் கொஞ்சம் நாள் தொழில் கிளியில் பண்ணிவிட்டு பையங்களாம் ஏதோ நல்ல வேலை ஏதோ ஏதோ வேலை செங்க சோழை என்னமோ வச்சு கொஞ்சம் முன்னேறிட்டாங்க யார் தெலுங்கு நாராஜன் கேள்விப்பட்டது அதுக்கப்புறம் அவரும் மறைஞ்சிட்டார் இதுதான் மிட்டாய் மம்மியினுடைய கதை படம் ஓடலை ஆனால் அந்த படம் ஓடாததை விட அதிகமான கதைகள் அதில் இருந்துச்சு ஏகப்பட்ட கேரக்டர்கள் நான் எழுதாததெல்லாம் அதுக்குள்ளே வந்துருச்சு பிடிசாமி என்ன இவன் திலக நாராயண் செம்மியனா எல்லா கேரக்டர்லையும் அதை சந்திச்சு இது தான் அனுபவம்னு சொல்லுது அதே கே ஆர்ஜி பாரதி ராஜா மூலியமாக சிவப்பு ரோஜாக்கள் எடுத்தார் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சிவப்பு ரோஜாக்கள் நல்லா ஓடிச்சு பாரதி ராஜாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சது கே ஆர்ஜி தான் அவர்கிட்ட என்ன நல்ல குணம்னா இந்த மாதிரி தொழிலில் கொஞ்சம் சரியில்லாமல் தான் நடந்துக்கிறாருங்கிறது வேலை சமாச்சாரம் ஆனால் எவன் போய் பசின்னு சொன்னாலும் உடனே பாக்கெட்லேருந்து பணம் கொடுப்பார் அது ஒன்று பசி அமைத்துருங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை இது சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கே தெரியும் பசின்னு போகிறவனுக்குலாம் இல்லைங்காமல் காசு கொடுப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கேஆர்ஜி அதுதான் அவரை நம்ம நின்று நாளும் ஃபீல்டில் நிற்க வச்சதுன்னு கூட சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய போஸ்டர்லாம் வந்தாலே தமிழ் தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு தலைவராக இருந்தார் ஃபிலிம் சேம்பருக்கு தலைவராக இருந்தார் இன்னும் சாதாரண படிப்பு உள்ள ஒரு தான் ஆள் அந்த போல்டாக இருப்பார் குண்டு குழியுமா அந்த சிரிச்சுமா வர அந்த அட்ராக்ஷன் அப்பப்போ அயன் பண்ணி புதுசாக தேய்ச்சி போட்ட சட்டம் மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஒரு அட்ராக்ஷன்லேயே இவரை தலைவரை ஏற்றுக்கலாமேங்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி சில பேர் தோற்றங்கள் அப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா அது மாதிரி தான் கே ஆர்ஜி அவர் அப்படி ஒரு மொழியில் வந்துக்கிட்டு இருக்காரு எது பாரதி ராஜா புண்ணியத்தில் ரெட் ரோஸ் எடுத்து ஓஹோன்னு ஓடி போச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு படங்கள் மலை மலைன்னு எடுத்தார் மலை மலையாளி அவர் அந்த சொல்ல உங்களுக்கு அவர் மலையாளி ஆனால் மலையாளத்தை விட தமிழ் தான் அவருக்கு படிக்கவோ எழுதவும் தெரியும் கோயம்புத்தூர் தான் இருந்து வந்தார் ஆனால் மலையாளம் பாசம் கொஞ்சம் தெரியும் மலையாளி தானே பக்கா அதனால் மலையாளத்துலேயும் போய் ஒரு பத்து இருபது படம் எடுத்துட்டார் அங்கே பட்ஜெட் படம் தானே அப்படி மலை 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 பெரிய பிடிக்கிறாட்டார் அப்படி மலையாளத்தில் படம் எடுக்கும்போது ஜெயராம் இவர் தான் அறிமுகப்படுத்தினார் இப்படி பெரிய லெவலில் வந்துட்டார் அப்படி வந்தப்போ பீம் சிங்கை போட்டு ஒரு படம் எடுக்கணும்னு அவருக்கு ஆசை வந்துருச்சு அதுக்கு முன்ன தமிழில் ஆயிரத்தில் ஒருத்தின்னு நினைக்கிறேன் சுஜாதா கமலஹாசன் ஸ்கேர் விஜயெல்லாம் நடித்த படம் அது நல்லா போயிடுச்சு அது அவினாசி மணியா என்னான்னு தெரியல டைரக்ஷன் ஓம் சக்தி ஜெகதீஷன் ஒருத்தர் அவர் கதை வசனம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த கம்பெனிக்குள்ள போல் இதெல்லாம் நடந்த உண்மை படம் பாஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஜானகி சபதம்னு ஒரு படம் ஆரம்பித்தார் யார் கே ஆர்ஜி அது என்னென்னா ஒரு ஊருக்கு ரோடு போடுற கதை இவ்வளோதான் மேட்ரு அந்த கதை எடுத்து முடியுறதுக்குள்ள பீம்சிங்க அப்ரோச் பண்ணுறார் ஏ பீம்சிங்க எனக்கு பீம்சிங்க ரொம்ப நெருக்கமோ ரொம்ப நெருக்கம் அவர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி சார் நீங்கள் ஒரு படம் எனக்கு பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டோன்னே அப்போ பிரபலியமாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கார் கே ஆர்ஜி சரி நான் பண்ணி தரேன்ட்டார் யார் பீம்சிங் அவரும் என்ன சொன்னார் நான் பாத பூஜைன்னு ஒரு இது பீம்சிக்கு கதை கொடுத்துருக்கேன் கணவன் மனைவின்னு என் கதைக்கு அவர் டேரக்டர் தெலுங்கில் பாகஸ்தூலுன்னு ஒரு கதைக்கு என் கதைக்கு அவர் டேரக்டர் ஆக மூணு என் கதைக்கே அவர் டேரக்டர் யார் பீம்சி இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் சொல்லலைன்னா இப்போவே தெரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு பீம்சி மூணு படம் என் கதைகளுக்கு டேரக்ட் பண்ணார் தெலுங்கில் பாகஸ்தூ தமிழில் பாத பூஜை கணவன் மனைவி இதெல்லாம் அவர் தான் டேரக்டர் அதில் நான் நெருக்கமாக பழகினதுனால கே ஆர்ஜி அங்கே போய் எனக்கு ஒரு படம் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்குறார் யார்ட்ட பீம்சிட்ட அவர் நீங்கள் கதைக்கு கலைஞானாட்டை போங்க அவர் நிறைய வச்சுருக்காருன்ட்டார் ஏற்கனவே அவர் நானும் கொஞ்சம் கொஞ்ச சொதப்பில் இருக்கிறோம் அந்த முத படத்தில்
யானை நடை போட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வரும் கலைஞானம் அப்படின்னா அது ஒரு கம்பீரமான தோற்றம் வாங்கி ஒரு சின்ன சிரிப்பு பீம் சிங் வச்சு ஒரு படம் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டேன் அந்த அட்வான்ஸ் எல்லாம் பட்டு பட்டு கொடுத்துருவார் அதில் கஞ்ச தரமெல்லாம் கிடையாது ஆரம்பம் நல்லாயிருக்கும் அப்போ எனக்கு இதை வச்சுக்கங்கன்னார் எவ்வளோ தெரியுங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா எதுக்குன்னு நீ கதை கொடுக்க போகிறீங்க கதை இப்போ நான் பழையதுன்னு நினச்சிட்டேன் மிட்டாய் மம்மிக்கு இதே மாதிரி தான் கொடுத்தாரு எனக்கு அது ஒன்று மூலாக போச்சு பீம் சிங்கும் உங்களை கொடுக்க சொன்னார்ட்டார் நாங்கள் பெரிய ஆள பெரிய டைரக்டர் நம்பர் ஒன் டைரக்டர் இல்லை சினிமா ஃபீல்டுக்கு டைரக்டர் பீம் சிங்னால் யாருக்கு தெரியாது இந்திய ஆல் இண்டியா ரைட்டர் இல்லை டைரக்டரில் அவர் பேரை சொன்ன உடனே எனக்கு ஒன்றும் புரியல சரி சார் நான் கதை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் நான் சொல்கிறேன்னே இல்லை இல்லை டைரக்டர் உங்களை பிக் பண்ண சொல்லிட்டாரு பீம் சிங் எந்தாங்க வச்சுக்கங்கவா நாளைக்கு காலையில் கார் வரும் நம்ம எல்லோரும் அசம்பிளி ஆகிடுவோன்ட்டார் வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் என்ன சொல்லுவாங்கள்ல வர்ற தனலட்சுமி வேண்டான்னு சொல்லாதுன்னு லட்சுமி வந்திருக்காளேன்னு வாங்கி வச்சுக்கிட்டு மறுநாள் கார் வந்தது பீம் சிங் வீட்டில் தான் அசம்பிளி ஆனோம் அமிச்சு சுகுமாரி மகள் அவர் ரெண்டாவது மனை பீம் சிங்க்கு நல்ல தங்கமானவங்க அந்த வாராயன் தோழின்னு பாட்டு பாடினாங்களே அதுதான் பீம் சிங் உடைய இரண்டாவது மனை சுகுமார் அதுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை வந்து இப்போ டாக்டராக இருக்கார் நல்ல குடும்பம் அங்கே தான் வந்து டிஸ்கஷனே நடக்கும் கதை அந்த அம்மா கல்யாணம் பண்ண போகிறது அங்கே நான் போகிறேன் கே பேசுறது அவர் பேசுறது அவருக்கு அதுக்கே கேட்காது பீம் சிங் அப்படி பேசுறது கலைங்க நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு சார் இது வந்து இல்லை நம்ம செஞ்சு கொடுப்போம் வந்துட்டார் ஒரே முடிஞ்சு வச்சு போய் பெரிய டேரக்டர் சொல்லும்போது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியும் பழைய கதை எல்லாம் இங்கே பேசிக்கிற முடியும் அது மட்டும் இல்லை நேர்களே எங்கள் சினிமா உலகத்தில் மொத்தமே நூறு பேர் தான் ஆக்டிவாக இருக்குது பத்தாயிரம் பேர் வேலை தேடிக்கிட்டும் அரைகோரை வேலை செஞ்சுக்கிட்டும் அண்டாரம் பிரச்சனை இருக்கவங்க பத்தாயிரம் பேர் இருபதாயிரம் பேர் இருக்காங்க ஆக்டிவாக அப்பப்போ தொழில் நடந்துக்கிட்டு ஒரு நூறு குறைஞ்சது தான் குறைஞ்ச பேர் தான் அன்னைக்கும் சரி இன்றைக்கும் சரி அவ்வளோதான் அப்புறம் எல்லாம் கடம்பட்டவங்களாக தான் நிறையா இருப்பாங்க கடம்பட்டவங்களாகவும் புதுசாக வந்தவங்களாகவும் வேலை இல்லாதவங்க பத்தாயிரம் பேர் இருபதாயிரம் பேரும் டெக்னிஷியிலேருந்து ஆர்டிஸ்ட்லாம் அப்படித்தே இருக்கிறாங்க அன்றைக்கி தொழிலில் பிஸியாக இருக்கவங்க ஒரு நூறு பேர் தான் இருப்பாங்க அந்த காலமும் சரி இந்த காலம் சரி அப்படிப்பட்ட ஒரு தொழிலில் நாம் பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது பாருங்க அதனால் சரி அதெல்லாம் மறந்துட்டு கே அரிசிக்கு ஒரு கதை செஞ்சு கொடுப்போம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு அது சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்படி இவ்வளோ இப்படிலாம் பண்ணவருக்கு ஏன் போய் நீங்கள் படம் பண்ணி தாரீங்க நான் படம் பண்ணி தரல பீம் சிங் பண்ணி தரேன்ட்டாரு எனக்கு கதை கதை சொல்லிட்டாட்டேன் உடனே ஒரு கதை சொன்னால் பின்னால் அந்த கதைக்கு பேரு தனல் லட்சுமின்னு பேர் இப்போ அந்த கதையை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள அது குறைவாக சொல்லிடுறேன் அந்த கதை என்னன்னா பட்டதாரிகள்லாம் படிச்சுட்டு வேலை இல்லைன்னு சொல்லி கொடி பிடிச்சி எழுதி போட்டு அரசாங்கத்தை அட்டாக் பண்ணி ஊர்வலமாக வர்றாங்க நாங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த டிகிரி இருக்கல எம்ஏ பி அதெல்லாம் கிழிக்க போகிறோம் எதுக்காக நாங்கள் படித்தோம் படித்து எங்களுக்கு வேலை இல்லை வீட்டில் உட்காந்து திண்டத்துட்டு இருக்கோம் இது எங்களுக்கு படிப்பு ஒரு கேடா இது அரசாங்க கவனத்துக்கு கொண்டு போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பெரிய பேனர் வச்சுக்கிட்டு பட்டதாரிகளாக ரோட்டில் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க படித்த பிள்ளைங்க எல்லாம் எம்ஏ பிஏ அப்படி படித்த பிள்ளைங்க இப்போ அந்த வ அந்த அவளை ஒட்டி ஒரு கார் போகுது அதில் கே ஆர் விஜயா உட்காந்துருக்கு அந்த மாதிரி தான் தனலட்சுமி படத்தினுடைய டைட்டில் தான் என்ன என்ன தம்பிங்களே என்ன என்ன இது என்ன என்ன போடாட்டோம் வேலை கிடைக்கலம்மா இவங்களெல்லாம் ப இந்த கவர்மெண்ட்டை நம்பி நாங்கள்லாம் வாழ முடியுமா எவ்வளோ எவ்வளோ கடனை உடனே வாங்கி விவசாயம் பண்ணி எங்கள் தாய் இதுக்கப்பெல்லாம் படிக்க வச்சா வேலையே கிடைக்க மாட்டேங்குது இந்த இந்த கவர்மெண்ட்டு எழுத்து நாங்கள் போகிறாது போராடிட்டு அந்த அசம்பிளியிலே போய் இந்த டெ டிகிரியெல்லாம் கிழிக்க போகிறோம் அப்படின் தப்பு நீங்கள் செய்யுது இப்போ என்ன உங்களுக்கு வேலை தானே வேணும் நீங்கள் என் கூட வாங்கணுச்சு என்னென்ன திடீர்னு இந்த மாதிரி வந்து காரில் உட்காந்துட்டு உங்களுக்கு வேலை தானே வேணுங்குது வாங்குங்குதுட்டு ஒரு காம்பவுண்டு அதுக்குள்ளே இந்த அம்மா கார் போச்சு இந்த ஊர்வலமாக ஒரு இருபது பேர் தான் அவங்களுக்கு பின்னாடியே போனாங்க அதுக்கு லைட்ரு ஒருத்தர் அவர் தான் ஹீரோவாக போகிறார் என்னம்மா வாங்கன்னு சொன்னீங்களே என்னம்மா அதாவது நீங்கள் வேலைக்கு கவர்மெண்ட்டோ படித்து முடிச்சுட்டீங்களே வேலைக்கு தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க யாரே ஒழிகேன்னு சொல்லாதீங்க உங்கள்கிட்ட டிகிரி இருக்குது இன்றைக்கி இல்லைன்னு என்றைக்குள்ள நீங்கள் வேலை செய்ய நிச்சயமாக கிடைக்கும் அதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அது வரையில் உங்களுக்கும்
என்ன வேலை மாதிரி செய்வீங்க கொடுப்பீங்க அப்படிங்க மீன் நின்றுக்கிட்டு இருக்கா அவர் காருக்குள்ளே உட்காந்துருக்கார் அந்த பக்கம் பாருங்கள் அப்படின்னா ஒரு பத்து இருபது பேர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு முந்நூறு பசு மாடுகள் பால் கறவ மாடுகளாக இருக்குது அதில் எல்லோரும் தண்ணி அடித்து அந்த இது சாணிகள்லாம் எடுத்து போட்டு மாடுகளுக்கெல்லாம் குளிப்பாட்டிட்டு டவுலெல்லாம் போட்டு கையை தொடச்சிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கே வா சண்முகம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு பேரை சொல்லி கூப்பிடுது வந்தா அவங்க இருக்காங்க நீ என்னப்பா படிச்சிருக்க நான் எம்ஏ படிச்சுருக்கேன் அது நீ என்னம்மா நான் பிஎட் படிச்சுக்கேன் ரெண்டு ஆனவர் ரெண்டு பேர் படித்தவன் இங்கே என்ன வேலை செய்கிறீங்க காலையில் ஒருவா இந்த ப பசு மாடு இந்த இதுக்கெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் தண்ணி அடித்து குளிப்பாட்டி விட்டுட்டு சாணங்கள்லாம் போகிறமா எடுத்து போட்டால் எவ்வளோ சம்பளம் உள்ள டெய்லி இரநூறுவா கொடுக்குறீங்கம்மா மற்ற நேரம் செய் என்ன செய்கிறீங்க வேலைக்கு இப்போ தேடி போகிறோம் அந்த வேலை கிடைக்கிறது வேலை இந்த டெம்பரவரியே அது கிடைக்கிறோம் செய்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு இரநூறு கிடச்சி கொடுக்குறீங்களே அதே எங்களுக்கு ஒரு திருப்தியாக இருக்குமா சரி நீங்கள் போகலாம் பார்த்தியா அவனும் உங்கள் மாதிரி படித்து வந்தேன் இன்றைக்கி எங்கே போனால் அந்த அந்த காலகட்டத்தில் டெய்லி இரநூறுவா அங்கே பெரிய அமௌண்ட்டு நான் கதை சொல்கிற காலத்தை டெய்லி என்னுடைய இதில் ஃபேக்ட்ரியில் அந்த மாடுகள்லாம் குளிப்பாட்டி கிளுப்பாட்டி அந்த தொழுவத்தெல்லாம் சுத்தப்படுத்துக்கு இரநூறுவா நான் தரேன் ஐநூறு அறநூறு மாடு இருக்குது இன்னும் ஆளுங்க பற்றாக்குறை வாங்க டெய்லி வாங்க என்னுடையெல்லாம் பூரா கிளீன் பண்ணுங்கள் சுற்றுக்கு பண்ணுங்கள் நீங்கள் இங்கேயே குளிங்க டிஃபன் சாப்பிடுங்க போகும்போது இரநூறு இரநூறு தரேன் இது ஒரு பார்ட் டைம் ஒரு மாதிரி வச்சுக்கோங்க மற்ற நேரம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் வேலைக்கு எப்படி உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் இதை விட்டுட்டு ஒழிக ஒழிகன்னு சொல்கிறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது தம்பிகளான்னொன்னே உங்களுக்கு திமுறி ஏறி போச்சு யார் சொல்கிறா ஒரு மாணவன் தாழ்ந்த தலைவர் என்ன பற்றி முடி இருக்கு எங்களெல்லாம் நிற்க வச்சுட்டு நீங்கள் உள்ளே உட்காந்துட்டே பேசுகிறீங்க அதெல்லாம் ஒரு கர்வம் தானே ஓ நான் உட்காந்துக்கிட்டு பேசுகிறேண்ணா அதனால நீ சொல்கிறியா பின்னா நாங்கள் நின்றுக்கிட்டே அப்போ பத்து நிமிஷம் நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் உட்காந்துட்டு ஜபரத்தி என்னமோ அட்வைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க எங்களுக்கு இந்த ப பண்ணையை நீங்கள் நடத்துகிறதா சொல்கிறீங்க நடத்துங்க யார் வேண்டாம்னா யாருக்கே இரநூறுவா கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போங்கள யார் வேண்டாம்னா இதெல்லாம் எங்களை இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குதுமா அப்படின்னா இப்போ என்ன செய்யணும் நான் கர்வமாக உங்கள் வண்டியில் உட்காந்துக்கிட்டுக்கேன்னு நினைக்கிறியா கொஞ்சம் டிரைவர் அப்படின்னா அம்மான்னு ஓடி வந்தேன் டோரை ஓப்பன் பண்ணு ஓப்பன் பண்ணுன்னு ரெண்டு காலம் இந்த அம்மாளுக்கு விளங்காது கட்டையை வச்சு இப்படி இறங்குது யார் கேர் வச்சா ரெண்டு கால் ஊனம் கட்டை வச்சுதே நடக்கணும் அப்படி ரெண்டு காலம் ஊனமான நான் இத்தனை பேருக்கு வேலை கொடுத்து நானும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் கவர்மெண்ட் நான் படித்தவரே கவர்மெண்ட்டுக்கு எழுதி போட்டேன் பணம் கொடுத்தாங்க பத்து மாடு கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி ஐநூறு மாடாட்டம் ஆயிடுச்சு நாளைக்கு ஐரு ஆயிரம் மாடாக இருக்கேன் உழைப்பு எனக்கு உழைப்பில் ஊனம் இல்லை உடம்பாலதே ஊனம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இத்தனை பேருக்கு வேலை கொடுக்குறேன் நானும் வசதியாக இருக்கிறேன் ஏன் என் உள்ளத்தில் ஊனம் கிடையாது அதனால் என்ன மாதிரி நீங்களும் உழைக்கணும்னு ஆசைப்படுங்க அதில் ஊனப்படுத்தாதீங்க வரணைக்கு இப்போ வரட்டும் பதவி நானும் உங்களை மாதிரி படித்து வரேன் நான் உங்கள் நானும் எழுதி போட்டிருக்கேன் என்ன வரல ஆனால் கவர்மெண்ட்டில் இதுக்கு எழுதி போட்டால் வந்தது மாடு வச்சு இப்போ அது அஞ்சு மாடு ஐம்பது மாடு ஆக்குறேன் ஐநூறு மாடு இருபது முப்பது நாற்பது பேருக்கு நான் வேலை கொடுக்குறேன் இன்னும் ஆளும் தேவை இருக்குது கால் தான் ஊனம் அப்படியே ஊடு நான் பார்த்தான் அந்த அம்மா மேலேஞ்சிலையும் பார்த்தான் அப்படியே காலில் விழுந்துட்டான் என்னை மன்னிச்சுக்கிறேங்கம்மா நான் டெய்லி நான் இங்கே வந்து இருபத்தி நாலு மேலும் கூட வேலை செய்கிறேன் ரெண்டு காலம் ஊனமாக இருந்துக்கிட்டு எங்களை மாதிரி நீங்களும் படிச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்கிறீங்க இப்படி பசுமாட்டுகளை வச்சு ஒரு பண்ணையை வச்சு நடத்தி பல பேருக்கு வேலையும் கொடுக்குறீங்க எங்களால் நம்பவே முடியலம்மா ஆனால் நம்புகிற மாதிரி செயலில் காட்டிட்டீங்கம்மா நான் இங்கே இந்த நிமிஷத்துலேருந்து நான் தாம்மா இந்த பண்ணைக்கு எல்லா சேனையும் சுமந்தே போகிறேன் அப்படின்னு எல்லா பேரும் இந்த அம்மா அந்த அம்மா பேர் என்ன தனலட்சுமி தனலட்சுமி வாழ்க வாழ்க அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் அந்த பண்ணையை அண்டர்டேக் பண்ணி பிஏ மாதிரி இருந்து எதில் என்ன விளைவுகள் என்னன்னு கிளைமேக்ஸ் பண்ணி முடிக்கிறதா தனலட்சுமி என்ற கதை அதை முழுசாக அந்த சொன்னால் ரெண்டரை மணி நேரம் இந்த கதை டைரக்டர் பீம்சிக்கு பிடிச்சி விட்டது உடனே ரெக்கார்டிங் ரெக்கார்டிங் வச்சாச்சு அப்போது ஜானகி செவதம்னு ஒரு படத்தை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கார் யார் கேஆர்ஜி அது ஒரு பக்கம் மேட்டுப்பாளையத்தில் ஷூட்டிங் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த கதை ரெக்கார்டிங் முடிஞ்சு போச்சு எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அட்வான்ஸ் கொடுத்தார் கேஆர்ஜி ரெக்கார்டிங்கும் முடிஞ்சு போச்சு கேஆர் விஜய் அதே அதுலேயே சொல்லிட்டு இல்லை கேஆர் விஜயா போட்டதே உடனே பிஸ்னஸ் ஆகிடுதுன்னு நான்
விட்டு நீங்கிட்ட ஒரு நல்ல குணம் யாராவது என் கதையை வாங்கி வச்சுட்டு இந்த கொஞ்சம் அப்புறம் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன்னா முதல்ல பணத்தை கொடுத்துருவேன் ஏன்னா எனக்கு கதைக்கு ஏதாவது ஒரு டிமாண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எங்கே சொன்னாலும் அந்த கதை பாஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு கதை போய் ஒரு மூலையில் உடைக்கிருச்சுன்னா எனக்கு சொத்தே கதை தானே இவர் ரெண்டாயிரத்து ஐநூறுரூவா கொடுத்துட்டா அதுக்கு நிறைஞ்சி போகும் எனக்கு என்று அவரை முதலாளி கேஜி இந்தாங்க ரெண்டாயிரத்து ஐநூறுன்னு கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டேன் சிரிச்சுக்கிட்டே வாங்கி வச்சுக்கிட்டார் அந்த கதை பீம்சிங் எடுக்கணும் 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 எடுக்கணும்னு சொல்லி சாகரவில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் இல்லை உள்ளத்தால் ஊனம் இல்லை உடலால் ஊனம் இருந்தாலும் உள்ளத்தால் உரம் வாய்ந்த ஒரு பெண்ணு பல பேருக்கு ஐநூறு ஆயிரம் பேருக்கு வேலை கொடுத்து ஒரு பால் பண்ண இடத்துக்கு இந்த அருமையான திட்டங்க ஏன்னா ஊனம் படிச்சுட்டு ஊனம் பிடிச்சவங்க இதே நிறையா இருக்குது அது இல்லைங்கிற ஒரு நல்ல அட்வைஸ் அப்படின்னாரு அவர் இந்த அட்வைஸ் பண்ணுற கதை ஆழமான கருத்துக்களை தான் பீம் சிங் என்றைக்குமே கதையை எடுத்துக்கிடுவார் அதனால தான் அவர் தொடர்ந்து கிட்டு கொடுத்ததுக்கு காரணம் அதுக்கப்புறம் கேட்கறதுக்கு எனக்கு தொடர் தொடர் அந்த கதையோடு நின்று போச்சு நான் படத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவர் வளர்ந்து கலந்து உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் நடிகர் அந்த தயார் படத்துக்கு தலைவராக வந்தார் ஃபிலிம்ஸ் ஜேமுக்கு தலைவராக வந்தார் அப்படியே படங்களை எடுத்து 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 கடைசி காலத்தில் நஷ்டாகி போட்டார் நஷ்டாகி போட்டு ரொம்ப ஃபைனான்ஸ் கொடுத்தவர்கிட்ட எல்லாம் ரொம்ப அவமானப்பட்டார் பாவம் சோறு போடுவார் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை கஷ்டம்னு வருவங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டார் வியாபாரத்தில் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருப்பார் அதுக்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் அதை நான் சொல்லக்கூடாது மனுஷன் காலமாயிட்டார் அவரை பற்றி தப்பாக சொல்கிறத விட நல்லதாக சொல்லி முடிக்கிறேன் பசின்னு போகிறவங்களுக்கெல்லாம் உடனே அந்த பசியை ஊற்றுற ஒரு நல்ல குணம் வருத்துறதுக்கு வாழ்க அவர் ஆத்மா சிறைக்கு பின்னால் சிறைக்கு பின்னால் நேர்களே இன்று ஒரு புதிய செய்திகளை உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இருந்தாலும் பலருக்கு தெரியாத செய்திகளை இன்றைக்கி நான் சொல்ல இருக்கிறேன் அது என்னென்னா இவ்வளவு விஞ்ஞான முன்னேறியும் கூட சமம் சமத்துவம் என்று பேசிக்கிட்டே இருந்தாலும் கூட இந்த காதல் விஷயத்தில் மட்டும் உயர்வு தாழ்வு ஜாதி மதம் இன்னும் ஒளியவே இல்லை உலகம் பூரா இருக்குது அதாவது உயர்வு தாழ்வு ஜாதி மதம் உலகம் பூரா இருக்குது இன்னும் ஒளியவே இல்லை அதனால் யார் பெரும்பாலும் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா பெண்கள் தான் ஆண்கள் பெரும்பாலும் தப்பிச்சுக்கிடுவாங்க ஆனால் பெண்கள் அப்படி இல்லை அவங்க தான் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க இன்றைக்கி இன்றளவும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியா பூரா உலகம் பூரா பெண்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க இந்த காதலால் அப்படி தற்கொலையும் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வடாவட்டி ஜெயலட்சுமி சில்க் சுமுதாரெல்லாம் தற்கொலைக்கு இதுதான் காரணம்னு எனக்கு அதுக்கு விவரம் அறிந்தவர்கள் என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க இன்னும் சிலர் இருக்கார் வெளியில் சொல்ல முடியாது தற்கொலைக்கு பெண்கள் காரணம் பெண்களுக்கு தற்கொலை பண்ணுறதுக்கு இந்த காதல் ஒரு காரணமாக இருக்குது அதுக்கு உயர்வு தாழ்வு ஜாதி மதம் தான் காரணமாக இருக்குது இப்போ இந்தியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜரூரத்துன்னு ஒரு படம் இருந்துச்சு ஏழ்மையில் இருந்த ஒரு பொண்ணு போய் விவசார விடுதியில் மாட்டிக்கிட்டு என்ன பாடுபடுறாங்கிறது தான் கதை குமுரான்னு ஒரு படம் வந்தது ஏழ்மையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணு வயசானவனை கட்டிக்கிட்டாங்கன்னு மம்தான்னு ஒரு க படம் வந்தது இந்தியில் அது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ஏழ்மையில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணை கொண்டு போய் விபச்சார புரோக்கரை கூப்பிட்டு போய் ஒரு ஆளுக்கு ஊற்றுறான் இதெல்லாம் இந்த உயர்வு தாழ்வு இது தான் இதனால் வர்ற விளைவு பெண்களுக்கு தான் ஏன் அவ்வளோ தூரம் தேவதாசில் ஒரு கிழவனுக்கு போய் என் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க சாவித்திரியை ஒரு கிழவனுக்கு ஏன் போய் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா சரி எதிர்பாராதில் ஒரு கிழவனுக்கு ஏன் போய் பத்மணியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க சரி சித்திங்கிற படத்தில் வசதி இல்லாதனால ஒரு வயசான எம்ஆர் ராதா கொண்டு பத்மணியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறா கொடுத்தா இப்படி நான் அடிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்க முடியும் இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து வயசானவங்களுக்கு போய் கட்டி கொடுக்குறது வசதி இல்லாதனால ஒரு பெண்ணுடைய இதே எதிர்காலமே போயிடுதில்ல அதில் வசதியானவங்க உள்ளவங்க அவங்க எந்தனை பொண்டாட்டி வேணாலும் கட்டிக்கிட்டாங்க இந்த வேலை சமாச்சிடும் ஆனால் ஒரு பெண்ணுடைய இளமை பறிபோயிடுறதில்ல சூழ்நிலை சந்தர்ப்பேன் அதனால் ஒரு இளமையான ஒருத்தன் வச்சுக்கிறோம் ஒரு இருபத்தெண்டு வயசில் அவனை கொண்டு போய் அப்பா உனக்கு வசதி இல்லாம செஞ்சு வைக்கிறோம் ஒரு எண்பது வயசு கல்வியை கட்டிக்கிறான்னா காணாமல் போயிடுவான் உலகத்தை விட்டு ஓடிடுவான் இல்லை அதுதான் உண்மை ஆனால் பெண்கள் அப்படி போக முடியாது காரணம் குடும்பத்துக்காக பெற்றவங்களுக்காக 
தன்னை நம்பி இருக்கிறவங்களுக்காக அவங்க தியாகம் பண்ணுறாங்க அந்த தியாகம் ஆண்களுக்கு வராது அவங்க தியாகம் பண்ணுறாங்க அதுதான் உண்மை அப்படிப்பட்டதில் இது இதில் பல இருக்குது எம்எல்ஏ ஜோலான்னு அந்த காலத்தில் ஒரு நாவல் வந்தது நான் சொல்கிறது இந்த இது இந்த எம்எல்ஏ ஜோலாவனு அந்த கதையை கேட்டது கவி கே பி காமாட்சி சுந்தரன் கிட்டத்தே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அந்த எம்எல்ஏ ஜோலா என்னன்னா ஒரு நாவல் அது படமும் வந்து சூப்பர் ஹிட்டாக போச்சு எம்எல்ஏ ஜோலா அது என்னென்னா ஒரு விவசாய வடிவிலேருந்து ஒரு பொண்ணு தப்பிச்சு ஓடி வந்துக்கிட்டே இருக்கு சூழ்நிலையை காரணமாக அங்கே மாட்டிக்கிடுச்சு போலீஸ் விரட்டிக்கிட்டே வருது ஒரு எழுத்தாளன் என்னை மாதிரி ஏழப்பட்ட எழுத்தாளன் வீட்டுக்குள்ளே அது போந்துருச்சு பூந்தா போலீஸ் வருது இது இளமையாக இருக்குது சின்ன வயசு பொண்ணாக இருக்குது இது ஏதோ சம்திங் ராகுன்னு வழிமறிச்சு போலீஸ் என்னான்னு கேட்டார் இல்லை அந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி சோன்னு சொன்னார் ஆ அதை என் வீட்டு பொண்ணை போ போங்கட்டார் தபார்னு அடைக்கலம் கொடுத்துட்டார் அவர் எழுத்தாளங்கிற முறையில் மரியாதை விடுத்து விரட்டி வந்த போலீஸ் அவரே பார்த்துட்டு மேலும் ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சு இப்போ அவர் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட ஒரு கேள்வியும் கேட்க மாட்டார் யார் அந்த எம்எல்ஏ ஜோலா இருந்த கதாநாயகி வீட்டில் சமையல் செய்ய சாப்பிடும் இவருக்கும் போடும் படுத்துடும் இப்படியே ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் விட்டுட்டார் உன்னை ஏன் போலீஸ் விரட்டினது எதுக்காக விரட்டினது நீ ஏன் வந்து விபச்சார படுதிக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்ட அப்படிங்கிற எதுவுமே அவர் கேட்கல ஒரு ஒரு மாதம் வரல காலப்போக்கு ஏன்னா அதே புண்பட்டு வந்திருக்கு அந்த நேரத்தில் போய் கேட்கக்கூடாது ஒரு இடத்த எழுத்தாளர் ஆச்சே அப்படின்ட்டு காலப்போக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேட்டு 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 அந்த பொண்ணு கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் தன் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது எதுக்கு இந்த சூழ்நிலைக்கு நான் தள்ளப்பட்டேங்கிறதெல்லாம் சொல்லும்போது அது அப்படியே எழுதுனார் எழுதுனா புத்தகமாக வந்து கோடிக்கணக்கான ரூபா குமிஞ்சிருச்சு அதை எழுதுகிற முறை ஒரு பெண்ணோட சூழ்நிலையை சித்தரிக்கிற முறை உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் அரங்கேற்றம்னு ஒரு படம் வந்தது அதில் பாருங்கள் பாலச்சந்திர யார்கிட்டையாவது போய் அரங்கேற்றத்தில் ஒரு பொண்ணு குடும்பத்துக்காக உபச்சாரம் பண்ண போகிறான்னா ஏ வேறு வேலை இல்லையா போயாண்டுவா என்ன மாதிரி ஆளுகளாக கதைச்சோட்டா ஆனால் பாலச்சந்திர அந்த சூழ்நிலை சித்தரிச்சார் பாருங்கள் அதை நீங்கள்லாம் பார்த்த படம் தான் பெரும்பாலும் உள்ளவங்க பார்த்துட்டு போய் ஒரு பெண் எப்படி தவறான வழியில் போய் சம்பாரித்து ஒரு குடும்பத்தையே காப்பாற்றுறாங்கிற அதை விஷுவல் காட்சியாக காட்டுவார் பாலச்சந்திர அற்புதமாக இருக்கும் அந்த படம் நல்லா ஓடி போச்சு அந்த ஒரு ஆம்பளை அப்படி போய் செய்யலாமில்ல ஒரு ஆம்பளை விபச்சாரம் பண்ணி கொண்டு வந்து கொட்டலாமில்ல அவனை எவனை சேர்ந்துவான் பொண்ணும் நான் தானையா எல்லாம் ஏற்றுக்கிறான் அப்போ அவன் அந்த குடும்பத்துக்காக அழிச்சுக்கிட்டே வர வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது அந்த படம் அப்படி வந்துச்சு இப்படி அவளும் பெண் தான்னு ஒரு படம் அதெல்லாம் நீங்கள்லாம் பார்த்தீங்களா எனக்கு தெரியாது கன்னடத்தில் பண்டரி பாய் எடுத்து அது என்னன்னா விபச்சார விடுதி போகிறவே இல்லை என்னமா தெரியுங்களா ஒரு பெண்ணுக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு கேள்வியை கேட்பாள்ல ஆமாம் நீ இப்படி விபச்சாரம் பண்ணி ஏன் ஒரு குடும்ப பொண்ணை மாறக்கூடாதுன்னு கேட்பாள்ல அது மாதிரி கேட்டாயா ஒருத்த யாருங்க அவளும் பெண் தானுங்கிற படத்தில் யோ வேலையை பார்த்துட்டு போயா வாரவில் எதை தாயாக கேட்குறா நீ ஏன் உழைக்கக்கூடாது நீ ஏன் வேறு தொழில் போடுவோம் வேலை பெண்ணை வந்ததை பார்த்துட்டு போடுது அவள் சொல்லுவாள் அப்படி சூழ்நிலையத்தை அந்த அம்மா ஒரு படமாக அழகாக கண்ணெடுத்து எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணிச்சு யார் பண்ணிட்டு போய் அதுக்கு டைரக்டரு நம்ம பசி துறை படம் சூப்பர் டூப்பர் இருக்கட்டும் எங்கே கண்ணெடுத்துல அப்படியே தமிழுக்கு வந்தது சுமித்ரா நடித்தா அதே கதை தான் இங்கேயும் நல்லா ஓடிச்சு அவளும் பெண் தானே அவன் முத்துராமிக்கிட்ட நீ என்னை கொண்டு போய் வாழ்க்கை நடத்த முடியுமான்னு கேட்குறாய் நான் ரெடி ஆகிட்டான் முத்துராம கூட்டுட்டு வந்துட்டான் உபச்சார விடுதியிலேருந்து ஆனால் இவன் ஏற்றுக்கிட்டான் குடும்பம் ஏற்றுக்கலை கடைசி வரல போராடி போராடி அந்த பொண்ணு செத்தே போகுது இதுதான் அவளும் பெண் தான் இப்படி நான் ஒரு நூறு கதை சொல்லுவேன் நீங்கள் பொறுமையாக கேட்க மாட்டீங்களே நான் என்ன பண்ணுறது அதனால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் இது நம்மால் படத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஒரு முடிதிருத்தும் தொழிலாளியுடைய மகனுக்கும் ஒரு ஆச்சாரத்தில் மொழி கிடக்கிற சோமயாஜர் அவருடைய பொண்ணு சோபனாவுக்கும் காதல் அப்படிங்கிற கதை நெருப்பு மாதிரி நெருப்பில் கை வச்சது மாதிரி இந்த சமுதாயம் தான் அது சொல்ல தெரியாது நெருப்புனா அது சமுதாயம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நாங்கள் இது நம்ம படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது முத்தா சீனிவாசந்தே இதை ஆரம்பித்தார் ஆரம்பித்தேன்னா அவர் பயங்கரமான பிஸியில் இருந்த நேரம் பாக்கியராஜ் காலிச்சிட்டு கிடக்காதான்னு தவம் இருந்த காலம் அவர்கிட்ட போய் அவர் பிராமின் ஆச்சே ஒரு பிராமணம் பண்ண முடிதிருத்தலவே வந்து லவ் பண்ணுறான்னு கண்ணாடியை கழட்டி நாலு வாட்டி தொடச்சிட்டு அது முத்தா சீனிவாசன் மாட்டிட்டு பாக்கியராஜ் சொல்கிற கதை நல்லா இருக்கு எங்கள் வாழ்லாம் ஒத்துக்கிற மாட்டேன் இல்லை உங்கள் வாழ்னால் நீங்கள் மட்டும் என்னவா
வேறு ஏதாவது ஒரு கதை கொடுக்கணும் எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் சென்னது போய் செய்ததுக்கு அப்புறம் கதையை சொன்னேன்னு பின்வாங்கிட்டார் ஏழு சீனோடு நின்று போச்சு கவி சக்கரவர்த்தி தமிழ் தான் கம்பன் கம்பன் தான் தமிழ் என்று உலகமெல்லாம் பாராட்டக்கூடிய ஒருவன் கொலை செய்தான் என்றால் நீங்கள் நம்புவீர்களா இப்போ நான் பழகிற நேரத்தில் எல்லாம் அவங்க நாடகத்துக்கு மட்டும் போயிட்டுருக்காங்க அந்த பொண்ணு அவ்வளோ அழகு ஏன் இந்த பொண்ணு சினிமாவில் நடிக்க வரக்கூடாது வரக்கூடாது நல்ல அழகாக இருக்குது வசந்தா ஐயோ எனக்கெல்லாம் தெரியாதுன்னு சொல்லவே மாட்டேன் அப்படியே ராத்திரி போல் உட்காந்து அவள் கேட்டது ஏதாவது ஒரு நாடகம் பண்ணி எழுதி கொடுத்தோம்னா அந்த வேகத்தில் இறங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது சிறைக்கு பின்னால்